你的神拿石出来让我看看。
出来！你们让我太瞧不起了，难道这就是你们的勇气吗？
同学们，快走，走，快走，快走，先走，先走，下路。跟上那些人，杀死几个，拖住他们。快！大师兄，好。哎，周
当心！九青，你这是要干嘛？我要帮龙王去杀鬼子！不行，我们的任务是把这些东西送去二里宫。你们怕死就留在这儿，鬼子才几个人，我们这么多人跟枪。周青，就是听我说，对，他们不是普通的鬼子，他们全部都是高手，你们根本就没有战斗经验，回去就是等于送死。你们就是怕了，鬼子也是人，没有三头六臂。再说了，我们在根据地接受过训练，你们也太把这两个鬼子放在眼里了，还猎狼人呢。同志们，跟我走！走！走！站住！站住！你怎么回事？说你不听啊？你知不知道秦仲？听我说，听我说，你是这里的班长，你不能带头犯错误。杀鬼子是犯错误，你们猎狼人不是专门杀鬼子的吗？啊！我现在在质疑你们到底是不是猎狼人。谁不是猎狼人了？抗日部队的第一条规则是什么？一切行动听指挥。我们猎狼人都知道遵守，你还学生军呢你？现在不把那几个鬼子杀了，不把零件抢回来，这些零件背回去也没用。别拦住我！别拦住我！周青，周青，班长，周青，班长，班长，班长，班长，周青，周，周，班长，班长，周，周，周，周，周，周，周，周，周，周，周，周，周，周。我们在明，敌人在暗，敌人这是想拖住我们的时间，明白了吗？那接下来我们该怎么办？同学们，都听我说，你们一定要把零件保护好。小蝶，替我照顾好他们。勺子，嗯，我们走，走。小心。见面，我人多，你有狙击手，但你跑了。而这次，你人多，我有狙击手，怎么样？看看我能不能跑掉啊？啊，对了。
敢不敢过来替他报仇啊？
算你运气好。
去比较安全。也好，免得你在这儿应付不过来。路上注意安全，我在这儿看住他。五天，时间还是很紧迫的。姑娘，您过来，我还有更多的情报要告诉你。希望能帮上你们呐！说吧。
。喂，戴会长，我是汤勺。哦。哎呀，正好有件事情想跟你说一下。这几天我发现了个奇怪的现象：通产的黑豆和一些牲口饲料啊，这价格有很大的波动，都是些日本商行在收购。啊？我查了一下，这商行的情况。他们基本上都是在五天以后交货，也不知道这件事对你们有没有用。嗯，哎，戴会长，我想问一下，黑豆是马用的饲料吗？是啊，都是些牲口饲料。好，我会跟他们说一下的，谢谢。黑豆。现在不知道，这样，你一会儿先去找钟宁他们，我去找队长和三民。我怕厂房那边现在已经不安全了，大家一会儿还是在安全屋汇合，好吧？好。从这个地方伸向远方，假如有一条路的话，那条路应该在什么地方？我觉得应该……我知道了，集合队伍，跟我来，跟过来，嘿，快！一切都安排好了，一会儿你带人直接去五号货仓，那里有人接应你。五号货仓，对，那我先走了。小蝶，你怎么受伤了呀？怎么弄的？嗯，没事儿。何何逃跑，被大北给打死了。啊，那怎么办呀？我们的情报不就落空了吗？哦，没事儿。他说了一些消息，他说鬼子骑兵五天后就要出发。不过，大北说还要其他的消息，再确认一下。是真的，何何说的是真的。大会长给我们查到一些情报，他说鬼子骑兵准备的那些干草五天后才能准备好，所以啊，这不就对上了吗？他们就是五天后来通川，太好了
现在是七点，我们争取中午出发。到目前为止，我一共干掉了三十个鬼子，虽说比你还差点，不过你放心，兄弟马上就来找你。这次抓到的又是你，我倒要看看龙王这次拿什么换你。
三千黄协军肯定通不过，咱们再等一回，把野全杀了。你们都看着我干嘛呀？上次在商会，咱们不是做的挺有效的吗？师傅，要是不行，也只有这么办了。杀了野全，还有野狗，日本人要是再派一个人过来毁地这事儿，他们迟早还得再干。嗯，三明说的也对。
，日本人既然有了这个念头，杀了野犬只不过推迟他们的计划。那你就不杀他了？杀，杀了野犬，至少能够打乱敌人的部署，这样能够给根据地争取更多的时间。只要有了时间，根据地一定会想出办法来的。野犬在城里的防卫非常严密，不过他喜欢骑马。隔一天就会去郊外骑一圈，每次出去最少有一个小队跟着。咱们唯一的机会，就是在他遛马的时候。对你很失望，一天抓不到猎狼人，他们就一天想要我的命。你这个队长，我决定立即解你的职。野犬长官，恳求你给我最后一次机会。这次我一定要抓到猎狼人，我已经做好了充分的准备。这份名单上，怎么没有秦副市长的名字呀？市长，咱们投了日本人以后，副市长一直跟日本人走得很近。秦副市长也是跟我多年的兄弟，应该没什么问题吧？市长，保险起见，咱们还是小心点好。
再也不能和你们一块儿，傻鬼子了。三妹，你别瞎说，我们还要一块儿打鬼子呢。三妹。决定率领幺二四师起义。怎么样，有结果了吗？他的重伤在后脑，我从伤口处找出了细小陶瓷碎片，和浴室的瓷片完全一致，而且他的足底沾有肥皂。所以我初步断定，他是因为踩到了肥皂滑倒，后脑受到了重创致死。我只能说，这是个意外。你都看见了，我想，如果没什么的话，是不是就让秦副师长物体为安吧？洪师长，不好意思，秦副师长的尸体还是运到日军去检查一下。好吧，一切听从西田队长的安排。再见，请。
做的天衣无缝，日本人是查不出来的。我看呢，西田并不放心呢。我们现在做的一切事情，一定要正常，不能让日本人起任何的疑心。哦，过几天，正好是我五十大寿，你去操办一下，多找些人来，越热闹越好。你想想。一个想为自己操办生日的人，还能想着反日本人吗？明白。到处发请柬，说要过五十大寿。我知道了，到时候我一定会给他准备一份特别的生日礼物。
副官，那边太危险了，咱们还是找个安全的地方说话。
回这个镇子，挖地三尺也要把龙王和猎狼人给我找出来。嗨，跟我走，快，快快点，快点。我想知道什么，你应该比我更清楚。到底怎样才能使你开口说话呢？就我个人而言，我还是喜欢窒息法，它会使人恐惧。带过去。渐增加你在水中的时间，从一分钟开始，每次增加三十秒，直到你说话为止。狼人的首领龙王，是，他就是龙王。西天，我看不出这个人有丝毫屈服的可能。你难道就只有一种手段吗？我们的时间不多了，我要尽快有一个结果。是，我会尽力。这尽力是不够的，西天啊，我真是没想不到，你现在就听这个傻瓜的命令。可你现在就是我这个傻瓜的阶下囚。嗯，龙王，你这样挑拨是没有用的。不，这不是挑拨，我说的是实话。我告诉你们，我做过北洋军阀的监狱，也做过蒋介石的监狱，在上海，我还有幸尝到过。公共租界巡捕房的拷问，什么鞭子、烙铁、辣椒水、老虎灯，都尝过。结果呢？他们没有从我嘴里得到过任何的情报。西天，以你的头脑，你早应该想到，这样不会有任何的结果。我想阁下也应该早就想到，这里不是其他任何地方。这是大日本帝国的宪兵队，疼痛，哦，窒息，对我都构不成恐惧。没有了恐惧，我请问，凭什么让我招供啊？啊，死亡呢？你难道连死亡都不怕吗？那你就开枪试试吧。
学司令，请给我来，来，请。李全司令，龙王带领的猎狼人是不怕死的。如果你这样杀死他，对他来说是一种解脱。而我们错过了得知猎狼人计划的机会。作战是您的领域，审问是我的专业，请给我时间。不管用什么样的手段，只要最后我们得到想要的情报，我们就是胜利。西点，你是一个唯结果论者吗？是的，我不在乎过程，只要结果。就是因为这个理由，你才会懂冯秉辰女儿的脑筋，不惜激怒我们行动计划中的重要伙伴。是的。请原谅我的擅自行动。我从来是把所有的不确定的因素都扼杀在摇篮里，哪怕是冯师长，也必须有足够的力量，保证他不允许出现任何事情。而且，我们通过冯师长的女儿，不是有很大的收获吗？战国，你也看到了。好，那我就给你这个授权。但你要知道，后天一早我们的军队就要出发。我希望在那之前，你已经得到了情报。你能保证我们在三十六小时之内一切平安？李全司令，请放心。先回去休息吧，我呢就不能送你了。西天队长，你是不是想跟着去看看呀？你的这个建议真的好，时间来得及。到八点的时候，我会亲自去接你。嗯，小姐，嗯，请。先休息一下，一会儿我让山本君来接你去见你的父亲。喂，马副官。我在这里看着他，等到了九点，带他到宪兵队找我。嗯，在冯秉辰作战期间，坚决不能让他离开我们的视线。放心吧，九点钟，不要忘了。嗯，中年，一切拜托您了。放心吧，小姐，我先走了。嗯。西田队长。我们可以走了。
们该做事。谢谢你来保护我，不用客气，这是我应该做的。钟云姐姐，你说我爸会不会有危险啊？放心吧，他一定会安全的。明早我想，你就要上路。怎么，不想玩了？没得玩。冯明臣的部队明早出发，野泉司令的士兵正在等着他。你还能有什么办法翻天吗？我没有。单面带着冯南就要来，我只要抓着冯明臣的女儿，你就是失败者。先生，你要干什么？谢谢你，钟小姐。要不是你改变了座钟上的时间，我想小姐这个时候已经在宪兵队了。不用客气。这是我们的协议。
事吧？没事儿。钟宁呢？按照计划，他过一会儿才会回来。冯师长，该我们兑现承诺的时候了。传我的命令，把那些毒剂都给我烧掉。我们准备出城。都到这个时候，能不能把你们的打算说给我？我并不知道真正的计划。你不知道？为什么？因为现在猎狼人的队长不是我，是钟宁，就是那个一口香的老板。对，就是他。具体计划要怎么执行，全在他的脑子里。你早就知道了，是你告诉我的。我，当你告诉我野犬要提前出发的时候，我就知道，钟宁他们并没有停止计划。梁队长，冯师长按计划起义了，猎狼人的任务完成了，你可千万要活着。今晚日军一定会有调动，宪兵队的日军会大幅的减少，钟明我会冒死相救。血迹，这是最好的路标。钟宁，出来！钟宁，不
要过来！师傅，西天就在附近，我现在是诱饵。还记得我跟你说的第三个字吗？现在是第二个字。你是诱饵，有主动权在西天的手上。找准矛盾的焦点。对，无论你们说什么。一切都不可能改变。我的枪口正对着龙的。竹宁，快点出来吧！当然，你可以放弃，可以放弃这个躺在地上流血的龙王。出来吧猎狼人的新队长有没有能耐化解我的陷阱？第三个字，现在是第三个字。我已经是这样，是个累赘，不要被西田吓住。在流血龙，虽然你的身体不错，但你身上的血终究会流尽的。姑娘，放下武器，出来吧！龙王再不救治，他就要死了。也许你觉得时间还很长，可是我没时间陪你了。住手！放下武器，出来。师傅。你怎么这么傻呀？我宁愿跟你一起死。师告诉我，谁是胜利者？你还是个失败者。方病臣起义了，他会从背后攻击叶泉，叶泉的部队。回不了通川，毒计全被烧毁了。我看你这个宪兵队长，还是没能够将功折罪。那又能怎么样呢？我会让你们死。你也一样。这么大的失误，等你上了军事法庭，也只有一种判法，那就是死刑。这是我的事情，等我先杀了你们。正好，我们师徒二人在黄泉路上可以结伴，我们两个尽量走得慢点，等着你追上来，是吗？弹的速度是非常快的，用头顶着对方的枪口，其实就是让对方变主动的被动。子弹我是躲不过去的，其实我躲过的不过就是对方扣动扳机的那一瞬间，这其实就是一场心理战。